他是港圈影视界的四大恶人之首，一生只演过半个好人。他也是周润发的伯乐、知己，他就是何家驹，一个出生在中国香港的万恶之地，却把自己活成传奇的人物。一九四八年，何家驹出生于中国香港九龙城寨，这是一个充满恶念的地方，是香港唯一一个三不管的地带。住这那里的人也很特别，有牙医、舞女，还有各种穷人。在他们中，有人善良，也有人凶恶。这个地方没有是非对错，这里的人都只关心如何生存。何家驹在这里从小就体会到了人间百态。虽然这里遍地都是大哥，走在大街上，时不时就会被某位大哥一巴掌扇过来，没缘由，不讲理。不过也有一类人，他们正直为人。努力上进，总是怀揣着希望，并且相信有一天可以通过知识改变命运，走出这座寨子。何家驹就是其中之一。他们全家都蜗居在十几平米的房子，生活环境也非常恶劣，但这些都没能影响何家驹。他从小就奋发读书，成绩在班里也一直位居前列。在那种环境下，想当一个好学生谈何容易？然而何家驹却做到了。尤其是把英语讲得很地道。高考那年，何家驹以优异的成绩考入名校香港大学，奈何家里一穷二白，高昂的学费压得全家人喘不过气来。何家驹在三考虑下，还是选择放弃学习的机会，毅然走向社会。但生活的现实可比在九龙寨城苦得多，路上到处沿街乞讨的人，也有人可能饿死街头也没人管。好在何家驹中。英文都讲得很地道。面试进了一家报社，刚开始做一些端茶倒水的服务工作，逐渐才接受报社编辑助理。后来何家驹在下班之余，还会去给那些来香港拍戏的外国剧组充当翻译，也在那时与娱乐圈正式结缘。几年后，何家驹成了报社编辑，积攒了一些积蓄。当时有家报社濒临破产，何家驹赌一把。倾尽所有积蓄买下那家经营不善的报馆。那时的他不过二十来岁，没钱雇人，就自己既当老板又当员工，整天忙得焦头烂额。香港当时流行着印报纸好过印银纸这一说法，加上何家驹有文笔，又有商业才能，他很快就让这家报社起死回生，生意开始兴旺起来。经营不过一年，何家驹就因为报社赚得盆满钵满。他也开始得意地过起了纸醉金迷的生活，时不时还跑去澳门光顾何鸿燊的博彩生意。只是时间一长，毒瘾便一发不可收拾。沉溺其中的他开始每天往赌场里跑，不到三天就把两千万家产都输光，把报社搭进去不说，还欠了一堆外债。前后加起来不到一周时间，何家驹就从一个千万富豪。沦落成刚从九龙城寨出来的小混混，奋斗多年的资产在短短几天就化为泡影。何家驹没有像普通人那样怨天尤地、萎靡不振，而是决定彻底戒掉毒瘾，痛定思痛。为了生存，何家驹跑到电影片场去跑龙套，不过没有长相演技，他只能做打杂，一天下来就几十几百块，勉强够花。随着在娱乐圈混手。何家驹的出色才能也开始慢慢展露出来，开始给剧组编写剧本，在各大报刊投稿。一九七五年，知名女艺人叶玉卿的哥哥叶志明，在香港开了一家影视公司，正需要引进大量人才，有人便向他举荐了满腹才华的何家驹。叶志明当时号称香港商业枭雄，一般人入不了他的法眼，偏偏何家驹能得到他的赏识，被委以重任。一年后，一部名叫《跳灰》的电影横空出世，不到三天就拿下了一百万票房纪录。在当时的港片市场，这部电影被誉为警匪片的天花板。何家驹就是该剧的副导演，果然是金子总会发光。尽管何家驹也曾是最不起眼的那颗，有过第一次小有成就的作品，何家驹的能力开始被业界认可。后来，何家驹的事业也步步高升。他从副导演到制片人，再到总编。当时红极一时的电影《墙内墙外》。
，其剧本也都出自他之手。而后何家驹也在娱乐圈混得风生水起。一九八七年，在某次风云汇聚的舞会中，制片人林岭东一眼就注意到了其貌不扬的何家驹，便邀请他和自己共同完成电影《监狱风云》的剧本。创作结束后，林岭东看着眼前的老大哥，若有所思。当即表示，大咪这个角色非你不可。他这么坏，何家驹，我嘛，不是吧？林岭东，这个就像为你量身打造。你骂人的时候比这个角色还狠。此后，何家驹在扮演坏人的路上越走越远。在影片《监狱风云》，饰演一位欺软怕硬的大佬。说来也巧，另外两个监狱大佬的扮演者李兆基、程奎安等。他们在后来也被称为影坛四大恶人。剧中的何家驹只敢挑软柿子捏，当年阴狠狡诈的形象着实令人难忘。不过那时候他已经年过四十岁，即使能出名，这条路也不会有梁家辉、周润发他们有前途。于是他另辟蹊径，和周润发拉近关系，主动毛遂自荐，给对方当经纪人。虽说两人在剧中是死对头。然而他们在现实中却非常合拍。正好刚出道不久的周润发也需要朋友的帮衬。尽管当时周润发在《上海滩》中饰演的许文强红得发紫，但挣的钱也大多是公司的。而他除了出名，每个月的工资却只有一千二百块。原本就出身贫困，这让他连和女朋友约会都时常拿不出钱来。一个当红明星的工资还没有快餐店小哥来的多。周润发对此十分恼火，无奈当时香港的电影市场就是这样的，几乎全被垄断。要是他看不惯不想干了，好不容易积攒的名气也会付之一炬。这让周润发进退两难。何家驹也说：“你们可能不知道，周润发当时属于人红钱不红。”后来，何家驹开始变招法，带他商演，瞒着公司走学捞金。两人第一次去的就是美国赌城这些大城市，但经历周折，来回舟车劳顿也就能挣几万美元。之后两人商量着，周润发只管认真拍戏，何家驹则到处奔走，给他拉业务、找剧组。因为周润发当时有合同在身，两人在私底下就一直保持着经纪人的关系。在长期配合下，周润发的钱渐渐多了起来。而后两人便合开了一家公司。后来周润发违约，一时无戏可拍，何家驹又四处为他求人，托关系。每见到导演就说：“给我兄弟周润发一个机会吧，不论角色大小，露个脸就行。”最终他为周润发争取到《英雄本色》，这才让发哥等来与狄龙、张国荣一同崭露头角的机会。周润发也不负期待。凭借此部电影一跃成名，成为新一代影帝，而何家驹也迎来自己的事业巅峰。就连谭咏麟、刘德华、吕良伟也曾是他的旗下艺人。当时何家驹被称为最红经纪人，绝非浪得虚名。周润发火起来后，经纪人也该换了。而何家驹在那时候也需要转型，随后他便把目光瞄向了演员，专门在影视剧中演坏人。当年香港四大恶人中，其他三位只是有的坏的傻，有的坏的搞笑，只有何家驹，他演的坏人是肉眼可见的心狠手辣。他长着一张恶人脸，写过剧本，还当过导演的他，真正把恶人演到极致。不论多么穷凶极恶的角色，何家驹一个眼神就让人毛骨悚然，一眼就看出来这是个坏人。九十年代的香港市场。一年就产出六百多部电影，何家驹就顶半边天，例如《无期徒刑》《霹雳先锋》等，他也因此被称为香港影坛四大恶人之首。因为演得太坏，何家驹在现实生活中也常被人误会，走在大街上会有人对他指指点点，也没人敢和他对视。在他拍完《监狱风云》没多久，有次何家驹去理发店洗头。紧跟店员对视了一下，那小姐姐便大叫着跑出去。对此，何家驹也很无奈。他表示：“其实我在生活中是个好人，从来不伤害别人，因为我一直信佛。”
，相信因果轮回。有两年还只吃素，而且我对家人也很孝顺，尤其很听妈妈的话。不仅如此，何家驹在情感方面也很受挫折，很多女生见到他就觉得他跟电影里面一样坏。因此，一直到晚年，身患糖尿病的何家驹身边也只有一条陪伴他。不过他也习惯了。这样更能把心思都放在拍戏上。何家驹与大半个娱乐圈的人都合作过，但唯独有一个人请不动他，那就是成龙。何家驹曾表示，成龙的电影太需要勇气了，不敢拼命都达不到他的要求。二零零四年，何家驹因为年龄增长，逐渐退出港圈。当时他已经五十六岁，勉强能去酒吧唱歌挣钱，但他依旧乐观豁达。最爱唱的就是《龙的传人》，上海滩爱拼才会赢。六十六岁那年，何家驹客串了人生最后一部警匪片，而后一直卧病在床。曾经在一档节目中，他还期待再来一次大陆，见见他的粉丝们。年龄大了，何家驹才感慨祖国辽阔，而自己却一直活在三尺舞台。只是到最后，他也没能来内陆一次。内心充满遗憾。原本在娱乐圈混迹多年，家底可谓丰厚。然而在去世前三天，何家驹似乎是有预感。他让人把自己送到赌场，将千万家产全部挥霍干净，卡里所剩仅几百元。这种行为让人觉得疯狂，但也像极了他在和命运对抗。在生命的最后一刻，他仍旧坚持活出自己最想要的样子。二零一五年。何家驹在医院病逝，多年的好友知己周润发为他安排一切后事。虽然两人当初为利益走到一起，但走到最后也仅有周润发才真正算得上是他唯一的挚友。在悼念时，周润发悲痛道：“认识他三十几年，他为人很好，也很有才华，可惜一辈子过得孤苦。”在何家驹的入殓仪式上，前来参加吊唁的人寥寥无几。整个追悼会也冷冷清清，演员曹查理建议，往后没有人祭拜，立个碑也怪可怜的，不如将何家驹的骨灰撒在纪念公园里。在场的人也都支持。而何家驹去世后，香港四大恶人组合也正式落下帷幕，就此结束。从此港圈影坛又多了一份怀旧。人性本善还是本恶，一直是个哲学问题。可真正想成为怎样的人，最终还是取决于我们自己。出生于万恶之地的何家驹，他就能选择出淤泥而不染，靠着自己的努力成就一生传奇。这份毅力和精神，值得我们细细咀嚼。